。听说，没想到呀，你这天津大小姐还会做早餐呢。没想到吧？我会的可多着呢。嗯，味道不错，手艺还行。说吧，曲若若，你还会些什么呀？指纹能打开这间别墅所有的房间。这几天我不在家，你自己先数一数去。你要出差？对啊。其实你要忙的话，我也不一定非得今天搬过来。怎么不想搬？还是说你等着顾雨再找上门？你怎么知道？很不巧，那天送你回家，晚走了五分钟。又很不巧，顾雨正正好好在那五分钟里下了门。啊，那可真巧哈、啊！我怎么有点心虚啊？这边呢，平时就我一个人住，如果你缺什么，自己去买。我有钱，不用。齐若若。这个是给我老婆的家用，走。这个徐焕成果然出差。喂，我终于放假啦，快来陪我逛街啦！知道了，大小姐。快快，免得等会又被招回去开会。快啊！哟，还没问你呢，你跟徐焕成这么快就同居了？什么同居啊？我跟他现在啊是利益共同体。说的正式点呢，我们就是合作伙伴。我是想拿到刚得到的奖金，奢侈挥霍一把的，但我可不想掏空我的家产啊！这层太贵了，我消费不起啊！笨蛋，今天呢是给你买入职奖励的，所以你不用担心钱，尽情的挥霍吧。哎呀，你这口气可让人家被你包养了。你放心吧，我有的是钱，你都忘了。我当初和顾雨在一块的时候呢，我俩用的是联名卡，所以说这些啊，就当是他还给我的。难不成你花顾雨的钱还会心疼啊？啊？<笑>那个负心汉王八蛋，我才不呢！都挺好看的，你好，麻烦帮我包起来。圆圆，这裙子好美啊，你去试试吧。好，这件裙子给我拿个最小码。雅姐，好久不见。齐小姐，不好意思啊，这个是限量款，我们店只有一件，消费一定金额才可以购买配货。你什么意思啊？嫌我们家圆圆买的不够多吗？齐小姐，请您理解一下，不好意思。表姐，真是不巧了。我明天有开启发布会，就想穿这件衣服，不好意思啦。什么事儿总有个先来后到吧？袁小姐说的对，凡事啊都是有先来后到的，而且呀、啊，偏偏后来的得巧，获得了什么好处，总归啊有时候是要还回来的。够了，没必要跟他吵了，去查一下。我是这家店的 VIP， 这个裙子给我包起来。好的，表姐，三思而后行呀。这七位数的衣服，你收买就买，可别打肿脸充胖子。不过是一件衣服而已，就一件小事嘛，也没有必要取证。不过，表姐，我告诉你，结婚可不是小事。徐焕成能帮你第一次，未必能帮了你第二次。他为什么和你结婚？你心里有数。你什么时候回来的？你怎么知道我在这儿啊？你刷我的卡消费短信啊？怎么，还有什么要买的吗？啊，我回去把钱还你啊！我不买了，我先送一提回去、啊。哎，对了，你说你明天新电影有一个开机发布会是吧？这么说，我投资的电影，你是女主角。哎呀，徐徐总，我我不是那个意思。劝我结婚要慎重考虑，我觉得你说的对，那我选角需不需要也要慎重考虑啊？哎哎哎
，徐总，你等等。啊！你多大个胆子啊？嗯，敢推我老婆？不是徐总，这里边是不是有什么误会？再怎么样，您得讲讲理是吧？你是不是对我不太了解？我这个人做事情从来不讲道理。只看心情。不好意思，我从不跟人讲道理。徐焕成可真香，你看没看见？叶文一的脸都白了。行了，我知道，知道了。哦、啊，我好像忘了买吹风机。徐焕成，在吗？秋若，你在干嘛？哇！看到没有？啊啊！你身材还不错，那你是要看多久，还是看完再评价？哦，我我我我还有事，我先走了。那个，要不还是你先说吧。啊，说什么？小云，我这么一个清清白白的人，就这么被你看光了？看光？我哪有看光？你不是还穿那个？怎么，没把我看光，挺遗憾是不是？秋儿啊，没想到你对我心怀不轨呀、啊！我没有。我就是想进你房间借一下吹风机，这就是你闯进我房间，把我看光的理由。可是我进去之前明明喊你名字了，你没应声。主卧的隔音太好了，我没听见。怎么，你有意见？没意见，那我道歉总行了吧？嗯，只是道歉吗？你可不光是看了呀，你还上手了。那你想怎样？嗯。上周的三明治还不错，做一周的早餐吧，抵债。徐焕成，你就是不会服输是吧？就像一只骄傲的公鸡，你还打女人？不过打得好。嗯、快来吃饭。怎么煮了馄饨？这我怎么打包带走？只要你不怕馄饨坨了，就可以打包。哦，对了，呃，我车今天拿去保养了，你让司机送一下我啊。秋儿啊，你说这高傲的斗鸡会去送你上班？哎，对了，忘了告诉你，这主卧的隔音呢，确实是不错，但其他地方的隔音的确不怎么好。难道是我以小人之心夺君子之腹了？徐焕成怎么好的反常啊？到了，下车。
，那么大的项目怎么和志和合作上呢？嗨，西部总现在加入志和总裁，有合作也正常。背靠大树和陈良，怎么就突然闪婚了？那齐副总和顾总，顾总都被叶小姐逃婚了，这么大的难堪，齐副总还怎么嫁？齐副总那么好，这叶小姐每次来公司都趾高气扬的，那到底顾总是怎么想的呀？他们情美中，情分是割不断的。你这话背地里说了就行了。公司现在可是姓叶的当家，也是也是。喂，下班别走，我来接你。哎，不是，哎，等等。顾宇，我们谈谈。顾宇。现在是下班时间，那我们走。我订一家餐厅，我们边吃边谈。走。看来我来的还挺是时候。走啊，云云。徐总，这是什么意思？看不出来吗？接我老婆下班呀。顾宇，我送你回去。顾宇，我跟你说过，从你逃婚开始，我们之间就没有任何关系了。你是我未婚妻，我们这么多年的感情，你说没有就没有了。有倒是有啊，等你和叶梦一结婚了，你就是我妹夫，<笑>你还可以叫我一声表姐。走吧，那我们就走吧，妹夫。徐焕成，怎么了？谢谢你今天来接我下班。其实吧，我觉得我们以后能够好好相处。嗯，像昨天那种不愉快呢，我们都应该尽量去避免。你觉得我们昨天有过不愉快啊？没有吗？难道不是积极正向且情绪欢畅的对话吗？啊，当然不是。所以，你想怎么好好相处啊？我觉得吧，形式上应该相敬如宾，态度上呢，应该温和有礼。你是觉得我不够温和有礼，还是说你想要顾雨一样的人？我秋月，我告诉你，我不是顾雨。太太，这是徐总让我交给您的。太太，其实徐总对您还是挺温柔的嘛。温柔？他根本就不在乎我，好吧？徐哥，你说说你最近到底在忙什么？多久不和我们聚聚了？嗯，我没时间啊，我结婚了。还以为什么呢？不就临时去客串个新郎，就这也算结婚？等风波过去，指不定哪天齐若云就跟你提离婚了。我们这婚不可能离，不是吧，徐哥？那难不成你真突然就瞧上齐若云了？不是，哎，我就说嘛，不是突然，是我蓄谋已久。什么？都行，你别急，我现在去接你。老板，叶小姐在回公寓的时候被人绑架了。什么？喂，妹妹，我现在有很重要的事，等会再给你回电话。别别别，哥，杜清刚给我打电话说若云姐好像出事了呀，我联系不上她，你赶紧去找找啊。行，我知道了。老板，那个查过了，是是何安。杜青，你放心，你的事就是我的事儿，我一定会帮你的。不好意思啊，若云，麻烦你跑一趟
，我我送你吧。没事儿，我车就停在下面了，不用麻烦你了。拜拜。就算刚才打给杜晴的电话没通，徐焕成下班来接我，肯定也会发现我失踪了吧？也是奇怪，这种容易让人慌乱的时刻，我居然无比肯定，和我互不顺眼的徐焕成会设法来救我。这就是你说的，顾雨最喜欢的女人。<笑>徐小姐，冒昧把你请来，是咱们的叶大明星，说你是顾雨的未婚妻。我丈夫是智和集团的总裁徐焕成，我跟顾雨之间，只不过是迫于长辈的压力而订的婚约。顾雨，顾雨她逃了我的婚，况且我跟这个女人。本身也是有仇的，徐小姐，你的事情我帮你调查过，但是这位叶大明星说你才是顾雨最爱的女人，抓他是抓错人了。顾雨为了他投资电影，买了天价的项链，甚至怕他在娱乐圈被人欺负，不惜花重金去保护他。上个月。还为了他在婚礼上逃婚，你觉得这样，顾雨喜欢的是我吗？徐小姐，你的故事我也有所耳闻，但是听你这个当事人讲来，真是别有一番滋味。啊啊啊啊啊！徐万成。若云和梦怡被绑架这件事，你应该知道。不然我来找你干嘛？徐总在看什么？我在看两个废物。你闭嘴！现在不是吵架的时候。我们已经查出了绑匪的身份。是谁？是我的仇家。不愧是顾总啊，正事干不成，他们结仇第一。你。现在最好的办法就是让绑匪相信，我们愿意跟他交换人质，优先保证人质的安全，懂了吗？行，我去换。按理说这仓库是南边的，应该更凉快才对啊。大哥，这仓库没风扇吗？南边，通风不好的仓库。子丹，你去查一下陈安仓储区。明白。我知道了，走。了知道我为什么装？哥，你有什么事好好说。能帮的我尽量帮。帮？你打算怎么帮？你能帮我？死去的女儿起死回生吗？什么女儿？三年前吧，顾雨答应力捧我的女儿，可她直接抓住，发好的通告一个接一个的取消，我女儿。被世人嘲笑没有能力，他顾雨倒是信口开河，根本不顾及一个艺人的发展和未来。我女儿，她受不了负面舆论，选择了自杀。这就是顾雨的错。我要让顾雨也尝一尝。
的痛苦。齐小姐，我知道你跟顾雨也有仇，放心，我会放你走的。但是，他能不能找到你？我肯定。有没有听懂你的暗示啊？我自食恶果，你是不是很得意？我也被绑着，我得意什么？自从你来了齐家，我的生活就变得一塌糊涂。叶梦一，你是不是太把自己当回事了？你总觉得别人应该把你捧着、让着，但你有没有想过，其实你根本没那么重要。所以，你其实早就知道。对。我知道，顾雨没出轨，<笑>但是我不想跟他在一起了，我也不想要这个男人了，只有你，还把他捧着当个宝。哎呀，怎么还有其他人？你莫名其妙绑架了我的妻子，我总不能让别人来救吧？顾总，你可以选一个，换他走。阿宇哥，救我！我表姐是不会有用事人的。好你个叶梦一，我就不该把交代从你嘴上撕掉。我选他。地上有绳子，把他捆好了，让他自己来。叶小姐，看来顾总好像更在乎你啊。不过你对你的表姐，果然，人渣和人渣，才是天生一对啊。辛苦了，我在手腕上给你留了活口，你自己把握机会。哎，金木大哥，可好？顾总，麻烦你自己走过来。季小姐，你可以走了。我解开呀、啊！齐若愚，你竟然敢打我！你拿我当挡箭牌，唆使人群绑架我。叶梦一，这一巴掌算是轻的。齐小姐，咱们两清了，你可以走了。走吧，云。等一下，我手机还在那儿，里面有重要文件，我需要拿一下。事儿真多，在凳子上，自己拿。别过，自己去。你这点小本事，跟歹徒去格斗，咋想的你？这不是还有你呢吗？你放心吧，如果是你，我也会走。还算你这女人有点良心，跟歹徒去格斗，咋想的你？这不是还有你呢吗？你放心，如果是你的话，我肯定也会这么做的。若云，你没事吧？刚才的情况，我。顾雨，你以为你是救世主吗？愧疚的救下叶梦一，然后让我陪你一起去承担危险。怎么，还想要假装深情的救下我？我刚刚是救了你。如果换做任何一个人，我也会这么做。如果你想要报答我的话，那就请你再也不要出现在我的生命里。我们走，走吧。你呀、啊。答应我，下次这种事情让我来，好不好？给我看看，还疼不疼？你的手也受伤了，不行，你得包扎，咱们去医院吧。
，这点小伤没事，家里有药，走吧。那行，我们走吧。周云，你听我说、啊，顾云，你三番五次的纠缠我老婆，把我当空气是不是？徐焕成，你们的婚事本来就是假的，假的啊！你自己看，假的。我们是合法的同居关系，顾云。你你这人怎么还随身带结婚证呢？有什么问题吗？我自己的东西，我想带就带。没问题，那我们回家，我们回家说。我还没碰呢。嗯、啊，小心。痒痒。你要再乱动，我们就去医院。哎呀，你使点劲儿嘛，你跟你挠痒痒似的。我这不是怕把你弄疼了吗？哇，好，我等我住你，我住你。哎，我说今天要不是我，你可连小命都丢了，怎么感谢我？谢谢你今天过来，麻烦你了。你倒是挺客气的，哎，不过你怎么想的会把结婚证带过来？那我不是怕绑匪不相信你是我老婆吗？这不是有个证明？<笑>这你都能想到啊？哎，不过你既然拿出来了，就把它收好了，不然到时候离婚的时候找不到，可就麻烦了。我说徐二元，这结婚还没有两个月，你就想着离婚了？哎呀，没有啦。我只不过会觉得，你今天大张旗鼓把他们拿出来给人家显摆，万一到时候我们要离婚了，我就有点尴尬。你的意思是，不想太快离婚了？哎呀妈！其实呢，如果咱们相处愉快的话，我也不是不可以考虑延期、啊。延期？你还真想要那个假老公假戏真做呀？反正他是这么说的，而且不离婚的话，其实对于我们两个来说都有好处。对于他来说，一个已婚男人的形象可以帮他稳定股价；对于我来说的话，不离婚也能帮我避免不少麻烦的。那你的意思是，截止目前，你们俩的婚姻关系相处的还算愉快？如果都没有异议，到期后就考虑再去签一份延期协议呗。嗯，差不多吧。你们俩都没有交往对象，是徐太太的位置站着就站着呗。嗯、徐焕成虽说有点孤傲，但是这回的事儿倒是让我刮目相看。虽然是虚惊一场，但徐焕成那天能够赶过来，还算是有几分担当的。你这个错对的丈夫呀，倒是比顾宇那个前未婚夫强。话是这么说。但是我们两个结婚领证又同居，我估计现在连离婚的影儿都没有了。哎，我不会真要跟他过一辈子吧？下周末名流宴会来的呀，可都是咱们室友有脸的人物，你可得给我空出时间来，好好陪陪你的好闺蜜，帮我脱个单，别满脑子都是你老公。你又去看帅哥啊？哎呀，行了，你放心吧。哎。跟你说个事儿啊，你知道徐焕成的继母吗？徐家当年的事儿，我倒是有所耳闻。听说徐氏集团当时投资了一个项目，政府出资流水十个亿，不翼而飞。徐父当时就是因为这事儿，所以被诬告贪污。啊，这事儿没错，但是这些都是新闻里面说的。啊，你还知道小道消息啊？徐焕成的继母陈叔在徐父入狱后迅速离婚，卷走了徐家仅剩的那点钱，转头啊就嫁给了富商罗夏。对徐焕成也不管不问，如果陈叔当时没有另嫁，说不定现在就成了你名义上的婆婆。她可不是个省油的灯。那，你说徐焕成对陈叔现在是个什么态度啊？坐副驾什么意思？怎么，送你的豪车开腻了？我们现在可是名义上的夫妻，我今天参加的呢是名流的宴会。如果你不送我过去，别人怀疑了怎么办？现在那些狗仔的鼻子呀，灵着呢。哎，我告诉你啊，话可不是这么说，送你可以
，但是可不是白送的。就像你天天在家做饭，我一口的份儿都没有，你觉得合理吗？切，哎，你天天都在外面应酬，你说的好像你回家吃饭一样，还挑我菜。以后呢，兴许可以有，要是你做的好的话，我还可以自己刷碗。你这人虽然还是那一副肆无忌惮的性格。但没想到还有几分风度。哎，我是想说呢，你不觉得咱们俩相处越来越自然了？你是不是等着一年之后合同到期跟我续约了？嗯？你怎么这么自恋啊